Juan capítulo 14 Juan capítulo 14 versículo 25 Os he dicho estas cosas estando con vosotros Mas el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho La paz os dejo, mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Imagínate que alguien te dijera con toda certeza que dentro de unas horas serás arrestado severamente torturado y luego condenado a morir injustamente la muerte más dolorosa que los seres humanos hayan podido concebir hayan podido diseñar en su maldad ¿cuál sería tu reacción? ¿cómo te relacionarías con las personas más cercanas a ti a partir de ese momento? honestamente Honestamente, en una situación como esta, ¿estarías preocupado por ellos o esperarías de ellos que estuvieran preocupados por ti? Una de las cosas más extraordinarias, y como dice John Piper, una de las cosas más dulces que nosotros podemos ver en la Biblia, en esta porción del Evangelio de Juan, que nosotros comenzamos a estudiar hace unos domingos atrás, es que el Señor Jesucristo se encontraba precisamente en esa circunstancia cuando se reunió con los discípulos en el aposento alto para comer con ellos la cena de la Pascua. Él sabía que ya Jesús, que ya Judas, perdón, había consumado su traición. Él sabía que en pocas horas sería arrestado por los líderes religiosos de Israel Sometido a torturas crueles y denigrantes Y luego condenado en una farsa de juicio a morir en una cruz Y sin embargo mis hermanos La mayor preocupación de Jesús en esa noche Era consolar el corazón atribulado de sus discípulos Jesús estaba preocupado por ellos, Jesús quería consolarlos, Jesús quería poder ayudar a estos hombres que estaban experimentando esa noche un profundo sentido de desamparo ante el anuncio de la inminente partida del Señor. Por más de tres años estos hombres habían compartido sus vidas con Él En una relación intensamente personal, intensamente cercana Pero ahora Cristo dice que se va y que ellos no pueden seguirle inmediatamente ¿Qué pasaría con ellos después de su partida? Y lo que era todavía más crucial ¿Qué iba a suceder con la obra que él vino a hacer, con la obra que él vino a llevar a cabo? Sobre todo tomando en cuenta, mis amados hermanos, que él estaba dejando su obra en mano de un grupo de hombres débiles. No olviden que Pedro habría de negar al Señor esa misma noche. Y que todos los discípulos lo abandonarían durante el arresto. ¿Qué pasaría con la obra del Señor? Estos hombres estaban urgentemente necesitados de consuelo y urgentemente necesitados de instrucción Y eso es precisamente lo que encontramos en el discurso del aposento alto En la sección que vamos a estudiar en la mañana de hoy se encuentra uno de los textos más conocidos del Evangelio de Juan De hecho yo estoy completamente seguro que muchos de ustedes conocen Juan 14, 27 de memoria La paz os dejo, mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y aunque esta promesa es en sí misma increíblemente consoladora, ella sola, yo hubiera podido, mis amados hermanos, en esta mañana 
predicar solamente de Juan 14, 27. Y no lo hice por dos razones. En primer lugar, porque lo que les voy a decir ahora, porque yo creo que cuando nosotros vemos esa promesa en su contexto, podemos entender mejor de qué tipo de paz es que el Señor está hablando aquí. Pero también podemos entender cuáles son algunos de los obstáculos que muchas veces nos dificultan experimentar en la práctica esa paz que Jesús nos dejó. La otra razón es porque estoy loco por llegar a Juan 15 y les adelanto mis amados hermanos que yo estoy orando desde ya porque este próximo fin de semana voy a estar en Carolina del Norte así que el otro fin de semana es que voy a predicar de Juan capítulo 15 hermanos yo les pido que oren al Señor desde ya porque yo creo que entender lo que el Señor está diciendo en Juan capítulo 15 puede ser increíblemente transformador Ahora para llegar a Juan 15 y esto, esto es algo que voy a decir ahora que es algo muy profundo Para llegar a Juan 15 tenemos que pasar por Juan 14 Y Juan 14 nos prepara para Juan 15 ¿Qué nos dice el Señor aquí en este mensaje que yo he titulado La paz os dejo, la paz os dejo Bueno lo primero que encontramos en este pasaje es que el Señor promete a sus discípulos enviarles al Espíritu Santo ¿Para qué? Para recordarles sus enseñanzas y explicarles las cosas que ellos no podían entender todavía de una forma apropiada Versículo 25 otra vez Os he dicho estas cosas estando con vosotros Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre con mi autoridad Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho Una de las cosas que nosotros vemos repetidas al leer los evangelios es que los apóstoles no entendieron muchas de las enseñanzas del Señor y esa falta de, de comprensión los llevaba constantemente a sacar conclusiones equivocadas imagínense ahora que el Señor se va ¿cómo recordarían sus palabras? ¿y qué entenderían ellos de aquellas cosas que lograran recordar? Hermanos no olvidemos que en la época del Señor era muy diferente a la nuestra En aquella época no habían grabadoras, en aquella época no habían cámaras de grabar videos En aquella época de hecho ni siquiera los discípulos por lo que vemos en los evangelios Andaban con un bloque de notas escribiendo las cosas que el Señor decía ¿Qué sucedería con las enseñanzas de Cristo andando el tiempo? Esta es la respuesta El Espíritu Santo vendría sobre los apóstoles Para recordarles todo lo que Jesús les había dicho Y para ayudarles a entender apropiadamente sus enseñanzas Ya nosotros vimos en los versículos 16 y 17 Que estudiamos la vez anterior Que Jesús les había prometido enviarles el Espíritu Santo Para que esté con ellos permanentemente Y para que les ayuden en toda necesidad Pero esta promesa de Juan 16, 20, de Juan 14 14, 25 es mucho más específica vayan conmigo al capítulo 16 versículo 12 Juan capítulo 16 versículo 12 aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber ustedes notaron mis amados hermanos en estos pasajes la repetición de la palabra todo Juan 14, 26, Él los enseñará todas las cosas, Él los recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16, 13, Él os guiará a toda la verdad. Pregunta, y esta pregunta es importante, ¿a toda verdad acerca de qué? Obviamente, acerca de Jesús y de su obra redentora como bien señala Donald Carson al Espíritu Santo no le interesa impartir a los discípulos de Jesús un conocimiento exhaustivo de física nuclear de astronomía, de biología celular o de la literatura de Tanzania 
Él me glorificará, dice el Señor, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, ellos no solo recordaron y entendieron todas aquellas cosas que ahora mismo no entendían, sino que algunos de ellos fueron escogidos por el Señor para escribir un registro inspirado e infalible en los libros del Nuevo Testamento de todo lo que la iglesia necesitaría conocer a través de las edades. Así que mis amados hermanos, aparte de esta revelación, no necesitamos absolutamente nada más para saber lo que debemos creer o cómo debemos vivir. Nosotros tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la palabra inspirada de Dios a la que no hay que añadirle nada ni restarle nada. Ahora no olviden que el Señor está tratando aquí de consolar el corazón atribulado de sus discípulos. Estas palabras no fueron pronunciadas en un aula de clases donde el Señor estaba impartiendo una cátedra de teología a los apóstoles. No, mis hermanos, esa noche en el aposento alto, Jesús está tratando de hacerles ver que aunque Él los dejaba físicamente, Él continuaría enseñándoles la verdad acerca de sí mismo, acerca de su obra por medio de su Espíritu. Ahora, ¿saben lo que eso significa? Tú viniste hoy en la mañana... Atribulado por alguna razón Tú eres el tipo de creyente que constantemente está luchando con la inquietud del corazón Por experimentar la paz que Jesús promete aquí Lo que eso significa mis amados hermanos Es que la paz que Jesús promete en el versículo 27 Está directamente conectada con nuestro entendimiento del evangelio la paz que Jesús promete en el versículo 27 está directamente conectada con nuestro entendimiento del Evangelio. El Espíritu Santo va a venir, os recordará todo lo que yo os he dicho, los ayudará a entender apropiadamente todo lo que yo he hecho, escribirán en un libro inspirado todas esas cosas. La paz os dejo, mi paz os doy. Hermanos en la misma medida en que nosotros tenemos un mejor entendimiento de quién es Jesús En la misma medida en que nosotros tenemos un mejor entendimiento de qué es lo que Él ha hecho a nuestro favor A través de su obra redentora en esa misma medida estaremos mejor equipados para experimentar su paz en medio de cualquier circunstancia Y no olviden que ese Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles también se encuentra en el creyente iluminando su entendimiento para que podamos entender y recordar lo que ellos escribieron en el Nuevo Testamento. Recuerdan en la porción pasada que ya estudiamos cómo, cómo Cristo dice yo rogaré al Padre y, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre y cómo a través de la morada del Espíritu en nosotros el Padre y el Hijo vienen a morar en nosotros y ahí está el Consolador. Y pusimos el ejemplo de los padres cuando están enseñando a los niños a montar bicicleta Cómo, se, cómo permanecen al lado de ellos por si se caen para, para decirle levanta sigue pedaleando El Espíritu Santo está permanentemente con nosotros recordándonos la palabra de Dios Ahora hermanos por supuesto eso no sucede en un vacío Nosotros no podemos recordar lo que nunca hemos leído Pero qué bueno es saber que los creyentes contamos con un maestro personal. Yo recuerdo que hace unos años estaba en una conferencia y en ese momento estaba leyendo un libro y había una frase del libro que yo no estaba entendiendo apropiadamente o por lo menos si yo, sab si yo estaba entendiendo apropiadamente lo que estaba leyendo no estaba del todo de acuerdo con lo que estaba leyendo. Así que yo necesitaba una explicación. Y en la providencia divina cuando llego a la librería de ese lugar me encuentro con el autor del libro. Y le digo, por favor, ¿usted me puede explicar qué fue lo que quiso decir aquí? Hermanos amados, el autor de este libro vive en ti si eres creyente. El autor de este libro vive en ti. 
Nosotros tenemos un maestro personal permanente que puede traernos su palabra en el momento en que más la necesitamos Incluyendo la preciosa, maravillosa, sorprendente, extraordinaria promesa del versículo 27 La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo y eso nos lleva a la segunda enseñanza de este pasaje Y es que Jesús promete dejar a sus discípulos el legado de su paz Jesús nos dejó una herencia hermanos Cuando se fue y esa herencia es su paz Ahora piensen en esto por un momento Volvamos otra vez al principio Jesús sabe que en pocas horas sería arrestado Juzgado Condenado Torturado Jesús sabe Que en unas pocas horas Él estaría atravesando un infierno literalmente Pero no solo hace saber a sus discípulos Que su corazón estaba en paz Obviamente Mi paz os dejo cuál paz, la paz que yo estoy experimentando en este mismo momento Sino que les promete dejarles esa paz como una herencia La paz os dejo, mi paz os doy Y más adelante al final del discurso en Juan 16, 33 Vuelve sobre esta misma idea Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ustedes se dieron cuenta del contraste que hace el Señor en ambos textos entre lo que recibimos de Él y lo que recibimos del mundo? La paz que yo les doy no es como la paz que el mundo da. De hecho, el mundo será para ustedes una fuente de aflicción. Pero no se turben por eso, porque yo he vencido al mundo. Ustedes podrán experimentar mi paz a pesar de las aflicciones que seguramente tendrán que enfrentar en este mundo caído. Y eso nos dice de entrada, mis amados hermanos, que la paz que Jesús nos ofrece no tiene nada que ver con nuestras circunstancias, porque las de Cristo eran terribles en ese momento. No tiene que ver con nuestras circunstancias. No se trata de una sensación de bienestar. Que sienten las personas cuando todo parece estar saliendo bien Mis hermanos amados la paz que Cristo nos ofrece Es una serenidad del alma Que brota de saber que nuestras vidas están en las manos de un Dios Sabio y todopoderoso que nos ama con un amor inalterable ¿De qué paz es que el Señor está hablando aquí? ¿Cuál es la paz que le ofrece? Una serenidad del alma que brota de saber que nuestras vidas están en las manos de un Dios sabio y todopoderoso que nos ama con un amor inalterable. Y noten mis hermanos que he dicho sabio primero que todopoderoso. Hay algunas personas que dicen mi Dios tiene poder. Él es todopoderoso, mi Dios me puede sanar si Él quiere Mi Dios me puede dar el dinero que yo necesito Mi Dios me puede dar si sí, Él puede hacer todo eso Pero a veces en su sabiduría decide no hacerlo Hermanos si nosotros solo confiamos en el poder de Dios A la larga vamos a tener problemas Nosotros tenemos que confiar en la sabiduría de Dios En el poder de Dios y en el amor inalterable de Dios Él nos da exactamente lo que necesitamos cuando lo necesitamos No lo que queremos cuando lo queremos Porque Él es lo suficientemente sabio como para saber Que muchas cosas que nosotros queremos nos harían daño Esa era la paz que nuestro Señor Jesucristo estaba experimentando en ese momento tan difícil de su vida terrenal Y fue la paz que Él dejó como herencia para todos los que confían en Él Mi amigo si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo 
Esta promesa no es para todo el mundo esta promesa no es para todo el mundo La Biblia nos enseña que el hombre se encuentra en enemistad contra Dios por causa de su pecado Y por lo tanto nadie podrá disfrutar de la paz de Dios Hasta que obtenga la paz con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo Por medio de la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo En otras palabras lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios declara justo a todo pecador culpable Que deposite su fe únicamente en la obra redentora de Cristo Y cuando tenemos paz con Dios Entonces y solo entonces Podremos disfrutar de la paz de Dios en medio de cualquier situación o circunstancia. ¿Saben por qué mis amados hermanos? Porque Cristo nos compró la gracia, Cristo nos compró la bendición de tener a Dios ahora como nuestro amigo, como nuestro Señor, como nuestro Padre, como nuestro protector. Esa es la idea de la bendición sacerdotal Recuerdan números capítulo 6 versículo 24 Escuchen estas palabras Que los sacerdotes de Israel debían decirle al pueblo Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Y ponga en ti Paz, mis hermanos esa es la buena noticia del evangelio Que Cristo quitó la enemistad que había entre nosotros Y Dios muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario Para que ahora el rostro resplandeciente de Dios La sonrisa de Dios esté sobre nosotros de tal manera Que podamos disfrutar de su paz No importa lo que haya alrededor la paz que el mundo da es circunstancial, es pasajera y es superficial. Si las cosas están saliendo bien, nos sentimos bien. Pero si las cosas cambian de repente, es increíble cómo nosotros pasamos del cielo al infierno con una rapidez espantosa. La paz de Dios no es así. La paz de Dios es muy diferente hermano porque no depende de las circunstancias La paz de Dios no depende de que yo tenga salud o esté enfermo La paz de Dios no depende de que tenga dinero o que no lo tenga La paz de Dios no depende de que yo tenga muchos amigos o esté solo La paz de Dios no depende absolutamente de nada que no sea del amor inalterable de Dios En medio de cualquier circunstancia por eso es que Pablo dice en Filipenses capítulo 4 versículo 6 Por nada estáis afanosos eh, Pastor y qué significa en el texto griego la palabra nada Eso mismo nada Y qué incluye ese nada todo Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios De ese Padre que tiene su rostro sonriente sobre ti De ese Dios que ha decidido bendecirte con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Ese Dios que te amó cuando tú ni siquiera habías nacido Ese Dios que te escogió por el puro afecto de su voluntad Que tus peticiones sean conocidas delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias Y sabes lo que sucederá oh Sí, pastor que Dios va a arreglar todas mis circunstancias Mi esposo inconverso se va a convertir Mi problema de salud se va a ir No, 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 no Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús no importa lo que pase de ahí en adelante La paz de Dios Marcos decía que nosotros nos acostumbramos a oír cosas Y no nos sorprende La paz de Dios Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos ¿Saben una cosa? Yo no sé si ustedes habían pensado en eso Pero Dios no sufre sobresaltos Dios no siente temor Dios nunca está ansioso Dios nunca está inquieto 
Dios no sufre sobresaltos porque Él sabe que Él tiene el control de todo cuanto ocurre y Él sabe, Él sabe que nada ni nadie puede frustrar sus planes. Él lo sabe. Y ahora Él dice, mi paz es la que yo les voy a dar a ustedes. Esa paz es sobrenatural, hermanos. Es, es, es una paz que es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Esa paz es el antídoto, el antídoto de Dios contra la turbación y el temor. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero hay una tercera enseñanza en este pasaje que nos ayuda a entender por qué muchas veces los creyentes no experimentamos en la práctica esa paz. Que Jesús promete aquí Y es que los discípulos esa noche Estaban turbados Por causa de su egocentrismo Los discípulos esa noche estaban turbados Por causa de su egocentrismo Y por esa razón las enseñanzas de Cristo No estaban haciendo un impacto en su corazón Versículo 28 habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros si me amarais os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo una vez más el Señor trae de nuevo a colación el tema de su partida Pero esta vez es para hacerle ver a los discípulos Oiganme bien hermanos Es para hacerles ver a los discípulos Que esa tristeza tan profunda que ellos estaban experimentando esa noche No era una señal de amor por Él Era una señal de egoísmo Era egoísmo si ellos no hubieran estado tan centrados en ellos mismos Se habrían regocijado de saber que Jesús regresaba al Padre ¿Por qué? Dice Jesús O oh, porque el Padre es mayor que yo Ese es uno de los textos favoritos de los testigos de Jehová Para negar la doctrina bíblica de la Deidad de nuestro Señor Jesucristo Pero ese es un buen ejemplo de lo que sucede cuando nosotros citamos un texto completamente divorciado de su contexto. Porque si hay un libro en el Nuevo Testamento que enseña con toda claridad que nuestro Señor Jesucristo es Dios, es el Evangelio de Juan. Comenzando por su primer versículo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Juan capítulo 5 versículo 21 Como el Padre levanta a los muertos y les da vida Así también el Hijo a los que quiere da vida Porque el Padre a nadie juzga Sino que todo el juicio dio al Hijo Para que todos honren al Hijo como honran al Padre El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió se puede tener comunión con Dios el Padre Se puede ir camino al cielo Aunque una persona no crea que Jesucristo es Dios No, no se puede Porque nadie honra al Padre a menos que honre al Hijo Y cuando una persona cree que Jesucristo es un hombre común y corriente Lo está deshonrando Juan capítulo 10 versículo 27 Mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen Y yo les doy vida eterna ¿Quién, ¿Quién puede dar vida eterna? Dios Y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará de mi mano Mi Padre que me las dio es mayor que todos Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre Yo y el Padre uno somos Y en el mismo discurso del aposento alto Cuando cuando Felipe le pide a Jesús que le muestre al Padre ¿Recuerdan ustedes cuál fue la respuesta de Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí, ha visto al Padre De hecho hermanos Esa misma declaración de Jesús en Juan 14, 28 El Padre mayor es que yo Nos muestra claramente no que Jesús no era Dios, no, lo que demuestra claramente es que Jesús no se veía a sí mismo simplemente como un hombre 
Hermanos, por favor, piensen en esto por un momento. ¿Qué pensarían ustedes de mí si un domingo en la mañana yo vengo al púlpito y le digo, hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, personas que nos visitan, yo tengo una aclaración muy importante que hacer en esta mañana. Dios es mayor que yo. Yo, yo espero, ¿verdad, hermano? Que si, que si un día yo me vuelvo loco y vengo aquí y digo algo así, yo espero que ustedes me digan, o por lo menos que lo piensen, de verdad. ¿Usted creía que era necesario hacer esa ridícula aclaración? Pastor, no se preocupe que para todos nosotros aquí es más que evidente que Dios es infinitamente mayor que usted. Eso es una ridícula aclaración. En el caso nuestro, pero en el caso de Jesús... Esta aclaración más bien nos revela, mis amados hermanos, uno de los aspectos más sorprendentes de su obra redentora y de su amor por nosotros. Y es que para poder sustituirnos en la cruz del Calvario, para poder morir como hombre en nuestro lugar, la segunda persona de la Trinidad estuvo dispuesta a cubrir su gloria, por decirlo de alguna manera, con el velo de su humanidad. Cristo cubrió, no dejó a un lado en el sentido de, de dejar de ser Dios. Cristo nunca dejó de ser Dios al encarnarse, pero durante su ministerio terrenal, Él decidió cubrir su gloria con el velo de su humanidad. Él decidió someterse voluntariamente como un siervo humilde a la autoridad del Padre. Yo puedo decir que el presidente de la república, en cuanto a su autoridad es mayor que yo Pero él no es más ser humano que yo Él no es más persona que yo Es un asunto de posición Jesús está diciendo el Padre es mayor que yo Porque yo me encarné y dejé a un lado el brillo de mi gloria Lo cubrí con el velo de mi humanidad Y yo decidí someterme como un siervo a la voluntad de mi Padre Por eso es que Pablo dice en Filipenses capítulo 2 Versículo 5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Jesús estuvo dispuesto a humillarse hasta lo sumo por amor a nosotros pero ese estado de humillación habría de concluir cuando él regresara al padre después de su muerte y su resurrección, esa es la idea que está detrás de la petición de Cristo en Juan 17.5 Ahora pues Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese El regreso de Jesús al Padre implicaba para Él recuperar aquella gloria que estuvo dispuesto a dejar de lado para salvarnos ¿Cuál es el punto aquí entonces? Que si los discípulos hubieran estado pensando en Jesús esa noche Y no hubieran estado encerrados en su pequeño mundo Se habrían regocijado con Él A pesar de la tristeza de la separación Esto es similar a lo que ocurre cuando un ser querido parte a la presencia del Señor Y en estos días hemos tenido varias muertes de personas relacionadas a hermanos de nuestra iglesia nosotros sentimos tristeza por su partida Pero al mismo tiempo nos gozamos En saber que esa persona que amamos Está contemplando en este momento La gloria y hermosura de nuestro Dios En un estado perfecto Yo le decía ayer Antes de ayer a nuestra hermana Urania Don José tuvo más de un año Que no podía venir a la iglesia Por causa de su cáncer, de su enfermedad Y yo le decía Don José tuvo más de un año Que no podía venir a la iglesia Pero sabe que mi amada hermana Él ya no la necesita Está en la presencia misma del Señor Pero esa noche Los discípulos estaban sumidos En una tristeza absoluta Ahí no había gozo Porque Jesús se iba su egoísmo estaba muy por encima de su amor por Cristo 
Y por esa misma razón no podían experimentar un verdadero gozo. Mi amado hermano, escúchame bien. Nadie, nadie, nadie que viva centrado en sí mismo puede experimentar el gozo y la paz de Dios. Eso es imposible. Ellos debieron haber sentido gozo por el bien de Jesús. Pero no solo eso, ellos debieron haber sentido gozo por el bien que Jesús estaba obteniendo para ellos por medio de esa misma partida que querían evitar a toda costa. Si Jesús no se iba al cielo, la redención no se hubiera consumado. Si Jesús no se hubiera ido al cielo, no hubiéramos tenido lugar en la casa del Padre. Si Jesús no se hubiera ido al cielo, no hubiera venido el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, el daño tan grande que nos hacemos a nosotros mismos cuando vivimos centrados en nosotros mismos? Nosotros no somos el centro del universo. No somos el centro del universo. Y hasta que abracemos esa realidad con todo nuestro corazón y vivamos en consecuencia con esa realidad, no podremos experimentar la paz que Jesús promete en este pasaje. Los discípulos del Señor estaban contemplándolo todo esa noche a la luz de su pequeño reino. Y por eso estaban llenos de temor y de ansiedad. Pero Jesús quiere hacerles ver el panorama más amplio de lo que Dios está haciendo en el mundo para su gloria y para el bien de su pueblo. Él quiere ayudar a sus discípulos a escapar de lo que Donald Carson ha llamado muy acertadamente la paralizante claustrofobia del amor a nosotros mismos. ¿Tú oíste eso? Jesús está tratando de librar a sus discípulos de la paralizante claustrofobia del amor a nosotros mismos. Tú no eres el protagonista de esta película. ¿Recuerdan aquella ilustración de Francis Chan que yo he citado aquí en otras veces cuando de repente llegan una... Una compañía de Hollywood a, a firmar una película y contratan a muchos extras y de repente te contratan a ti y, y tú sales en esa película en una sola escena, un microsegundo y de espalda. Solo tu mamá sabría que eres tú. Y tú contratas a toda tu familia, a todos tus amigos, contratas el cine para tus amigos y para toda tu familia. Vengan a ver esta película cerca de mí. Y cuando terminan la película ellos te llaman y te dicen, pero tú si sí eres idiota. ¿Y quién te dijo que esa película era acerca de ti? Hermanos, eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Nosotros vivimos centrados en nosotros mismos, en nuestro pequeño mundo, en nuestro pequeño reino. Y vivimos llenos de temor y de ansiedad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas. El Señor quería fortalecer la fe de los discípulos esa noche, versículo 29. Y ahora os he dicho todo esto antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No, no era un boche que el Señor estaba echando a los discípulos esa noche. Él estaba alimentando su fe. El Señor sabía que los discípulos iban a recordar sus palabras cuando viniera el Espíritu Santo y cuando todas estas cosas se cumplieran. Y eso iba a acrecentar su fe. De tal manera que ellos iban a, poder a luchar más, iban a poder luchar más eficazmente contra la ansiedad y el temor. Mis hermanos, la paz de Dios y la confianza en Dios siempre andan juntas en la vida del creyente. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Isaías 26. Confiad en Jehová perpetuamente Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos Finalmente ya más brevemente Jesús también provee a sus discípulos esa noche Una correcta perspectiva de su muerte en la cruz 
Mostrándoles al mismo tiempo un extraordinario ejemplo de obediencia Versículo 30 no hablaré ya mucho con vosotros El Señor sabía que el tiempo se estaba acabando Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí Él nada tiene en mí Nosotros vimos hace unos domingos atrás cuando estudiamos Juan 13.2 y Juan 13.27 Que la traición de Judas fue incitada por Satanás todo lo que sucedió esa noche contra Jesús desde ese mismo momento de su arresto hasta su crucifixión Fue un despliegue aterrador de poder diabólico Y sin embargo el Señor quiere que sus discípulos entiendan que Satanás no era el factor determinante de todo lo que iba a suceder esa noche Y a la mañana siguiente ¿Saben por qué? Porque Él nada tiene en mí, esta es una expresión hebrea que significa algo como esto Él no tiene poder alguno sobre mí porque no tiene nada con que acusarme Él no tiene nada con que acusarme El dominio de Satanás sobre los seres humanos está ligado al pecado y a la culpa pero la conciencia de Jesús estaba absolutamente libre de cualquier acusación. Jesús no muere en la cruz porque lo merecía. Jesús muere en la cruz porque esa era la voluntad del Padre. Y Jesús ama tanto al Padre que Él se complace en hacer su voluntad. Aún hasta ese punto, versículo 31. Más para que el mundo conozca que amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. Nosotros decimos que Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros Y eso es verdad Esa es una gran verdad Pero no es toda la verdad Jesús murió por amor a nosotros es una gran verdad Es una extraordinaria verdad Pero no es toda la verdad Y ni siquiera es la parte más importante de la verdad la razón por la que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario fue porque el Padre se lo mandó. La razón por la que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario fue por obediencia al Padre. En el texto de Filipenses 2 que leímos hace un momento, Pablo dice que Jesús se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, obediente hasta la muerte. Por supuesto, ¿por qué el Padre le ordenó a Jesús que muriera en la cruz del Calvario? Porque Él quería salvarnos, porque el Padre nos amó desde antes de la fundación del mundo. Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y fue por causa de ese mismo amor que Cristo fue a la cruz Pero no debemos perder de vista Que si hay algo que revela la cruz de Cristo Por encima de cualquier otra cosa Es la profundidad del amor de Jesús por el Padre Que lo lleva a obedecer al Padre Aún al punto de su propia muerte Y por qué eso es importante Oh mis hermanos Ustedes recuerdan lo que Jesús le había dicho a los discípulos en Juan 14, 21 que estudiamos ya El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama El amor y la obediencia también son virtudes Que siempre caminan juntas El que me ama mi palabra guardará Dice en el versículo 23 Ahora Cristo quiere ilustrar esa verdad Con su propio ejemplo La razón por la que voy a la cruz Es porque yo amo al Padre Yo amo al Padre y porque yo amo al Padre, lo obedezco. Más para que el mundo conozca que amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. Todo aquel que de verdad me ama, dice Jesús, lo manifiesta exactamente de la misma forma. Capítulo 15, versículo 10. Hermanos, escuchen estos versículos. Ya estoy terminando, aunque usted no lo crea. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros Ya no es su paz solamente Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo hermanos el mundo quiere vendernos la idea de que la obediencia a los mandamientos de Dios produce una vida santa pero insípida de hecho yo estoy convencido que la razón por la que muchos jóvenes que muchas veces son convictos de pecado allí sentados y, y, y sienten el impulso de, de rendirse finalmente al Señor no lo hacen es porque están aferrados a esta idea yo no quiero cambiar mi gozo pecaminoso por un santo aburrimiento Mis hermanos Amigos que están aquí en esta mañana Eso es una mentira diabólica Eso es una mentira diabólica Los mandamientos de Jehová son rectos Dice el Salmo 19.8 Y por eso alegran el corazón Cristo está diciendo yo quiero que ustedes sigan mi ejemplo de obediencia ¿Saben para qué? Para que tengan mi gozo Para que experimenten mi paz ese gozo de la obediencia era un ingrediente crucial de la paz que Jesús estaba experimentando en ese momento Y que ahora Él promete dejarnos como herencia Ven ustedes mis hermanos porque yo les decía al principio que al considerar la promesa del versículo 27 en su contexto Podemos entender mejor de qué tipo de paz es que el Señor está hablando aquí Y cuáles son algunos de los obstáculos que muchas veces nos impiden, nos dificultan experimentar en la práctica ese tipo de paz esta es una paz que se experimenta en una forma creciente en la misma medida en que entendemos el evangelio revelado en el nuevo testamento escuchen lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 15 Colosenses capítulo 3 y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos agradecidos de qué? Agradecidos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros sin merecerlos Agradecidos del perdón de nuestros pecados Agradecidos del don de la vida eterna Agradecidos de tener a Cristo como nuestro Salvador Agradecidos de tener al Espíritu Santo morando permanentemente en nosotros Agradecidos de que nosotros tenemos un lugar en la casa del Padre Y la paz de Dios gobernará vuestros corazones esta es una paz que se experimenta en la misma medida en que luchamos contra el amor a nosotros mismos Y colocamos el reino de Dios y su justicia en el centro de nuestras vidas Esta es una paz que se experimenta por medio de la fe Cristo dice yo les estoy diciendo todo esto ahora para que cuando suceda ustedes puedan creer Y así experimenten mi paz Dice Pablo en Romanos capítulo 15 versículo 13 Y el Dios de esperanza, el Dios de esperanza Os llene de todo gozo y paz en el creer Todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza Por el poder del Espíritu Santo Esta es una paz que se disfruta en la obediencia Esta es una paz que se disfruta en la obediencia Guarden los mandamientos de mi Padre como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho todas estas cosas para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¿A quién le vamos a creer, hermanos? ¿Al mundo o a Jesús? ¿Cuál es la paz que nosotros queremos? ¿La del mundo? ¿La paz de la gozadera? La paz que necesita una pastilla, la paz que necesita una cuenta bancaria, la paz que necesita que todas las cosas a mi alrededor estén bien. Esa es la paz que tú quieres. Yo no la doy como el mundo la da. Mi paz es distinta. Mi paz es diferente. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, recuerda, recuerda que nadie puede experimentar la paz de Dios hasta que obtenga la paz con Dios arrepintiéndose de sus pecados y confiando únicamente en Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario. Mi amigo Jesús promete paz, pero no es paz, no es paz para cualquiera. 
Es paz para aquellos que creen en Él Es paz para aquellos que se reconcilian con Dios Es paz para aquellos que quieren tener el rostro sonriente de Dios sobre ellos Porque han sido perdonados de todos sus pecados Concluyo con esta bendición que encontramos en 2 Tesalonicenses 3.16 Esta es mi oración en esta mañana Por iglesia bíblica del Señor Jesucristo Y por todos los que están aquí hoy y el mismo Señor de paz Os dé siempre paz en toda manera El Señor sea con todos vosotros Amén